sila yung mag-i-intercept dun sa victim na sila, yung, yung mag-receive ng call. Tapos, ang gagawin, instead na yung victim, automa- uh, tuluyan isa sa yung kung ano mang hinihingi, like yung pera, usually pera yan, like $20,000, k dollars usually. So, ipaprevent nila yun ta- para gagawin nila sila yung mag-i-intercept tapos may, ga- may gagawin kalokohan yun. Like, i-delete yung files, ipake-expose yung waka, yung info, lahat. Kasi, and, maganda, maganda siya, pero, at the end of the day, at the end of the day, dapat, as much as, as, much as possible, dapat educated tayo on things that, na, pinag-aaral natin on cyberspace, literally. Kasi, Yeah, uh, Ingat din tayo sa pinag-i-interact in, in, natin. Kasi baka mamaya, binubutol na tayo na hindi natin alam. <laughs> Appeal to emotion yun madalas eh. So, <laughs> tayo pa naman, malalambot ang puso natin. Eh. So, <laughs> yeah, that's true. True, sir. Uh, question ni Jo. Uh, how to stay safe when using public wifi? Uh, uh, as much as possible. Okay. O ka maglalag in ng websites using it pag may HTTP. Sure ako, pag may nag uh, I think pa- karamihan sa inyo familiar sa Warshark. Warshark. So, bibigyan ko kayo ng context on how Warshark. So, si Warshark, basically, siya yung magkukuha ng packets mo. Tapos, parang gagawin niya, itatap niya kung saan wifi, wifi or network card ka nakakonect. Network ka nakakonect. Tapos, kaya niya isniff yung data. Pag HTTP, I think HTTPS is not encrypted yun mm-hmm. unless it bypass may HSTS or anything na, or any HTTPS security related. So, yun. So, pag nakalag, pag nag-warshark ka, tapos, like ano ka, uh, uh, what you call this? Gosh. <laughs> Ayan. Tapos, for, tapos nag-login ka sa website, nakakala mo legit. Kasi, parang sabihin natin yun, mga banko, mga um, site ng banko, nakala mo legit. Kasi legit na legit, copy yung layout ng certain ng banko, yung copy yung login, login detail, login form, ganyan. Then, ang gagawin doon, pag nag-login ka doon, baka kuha yung credentials mo. Tapos yun yung pwedeng gamitin pang access dun sa, ano, dun sa, dun sa, sa totoo account po or something. Tapos, pwede na sila gumawa ng kalakuan afterwards. So, as much as possible, dapat talaga kukonect, uh, nindiscourage din yung mag-connect talaga sa public wifi. It's okay, it's okay to use the secure, ano, yung secured, secured, uh, kung magkano ka man sa public wifi, be sure na secure yung pagkakonectan mo para hindi maanin yung data mo. At wag ka mag-iiwan ng trace. Wag na wag ka mag-iiwan ng trace doon. Magbayad na lang. Kasi pama, pamamaya, uh, mag-iwan ka ng trace doon, GG ka, GG ka. Yari tayo dyan. Pati yung, ano, baka may ma-hack, may ma-hack or something. Pag naging panikata. Yeah. Talk about physical security key. Ito, iniisip ko to eh. Kung bibili ako eh, pagka ano eh. Um, physical, uh, siguro naman, I think. I think, Uh, as much as possible na dapat na every device is na uh, awag natin ang security siya yung physically physically so, like yeah so, uh, pero siguro kung may pambili ka uh, uh, physical security why not why not to pero for me as long as sige uh, alam mo alam mo yung standpoint hindi ka magpapaloko basta-basta on something na makakompromise yung ano mo, account mo, any, anything, uh, any information. Yung question niya. Yan, yun yun. Tinatanong yung company mo, hindi yata pwede sabihin, so... Ikaw sasabihin. Secret muna. Nope. <laughs> nope. <laughs> Naka-NDA ako. <laughs> And yes, free training sila. Free training... And, uh, yung certificates. Mm. Ano, tong, ano? ano yung OSI layer? Ah, uh, OSI, OSI layer. Teka. 
ดนเมียนครับไม่ยังคนละนาริกเตอร์โอเค so more likely uh, concept from model siya tapos ang ginagawa niyan uh, basically ang OSI OSI model ito yung interconnection ng mga application networks uh, packets sa isa't isa so meron pa day year yan I think There was there are seven layers, pero hindi ko naman siya dito elaborate yan, kasi mahaba tayo. Yeah. Isa pa na natin yan discuss. Ah. Yeah. Teka, scroll mo na ako ulit dito. Mas <laughs> lain comment ni ni Joe for pagka matod ng court sa cafe sa cafe, which is true. Um, pagka actually pagka man ah, di lang di actually di lang court, basta Pag ka magpa-browse ng anything na public wifi, tas ang secure pa. Tas mag, baka, ang masaklap na ito, baka maanda ka pa. Mapag-promise yung So, Andre, nasagot na rin ito kanina about uh, cybersex specialization. So, yung mga tracks na pwedeng pasukin. Uh, question. Yeah, yeah, yeah. Actually, uh, ito magandang question. So, tingin ko, ah. <laughs> oh, okay, sige. Uh, most of the, you know, uh, public is, ang, ang exposure nila sa cyber security is Hollywood. Di ba? Mm-hmm. Okay. How close, how close is the Hollywood portrayal of uh, cyber security versus the actual job? <laughs> the best example na pwede ko ngayon, oh. Uh, hindi kasi ako fan ng ano eh uh, honestly Matrix yung pinakamalapit hmm? Matrix pa eh? Matrix yeah? Matrix yes Matrix 1, 2, 3 yun yung pinakamalapit kasi like uh, Snowden yes uh, pero hindi ko pala papanood yung Snowden eh ah oh, sige I'll try to watch Mr. Robot sige I'll try to watch that. Then, balik ako kayo dyan. Nasa, How about that? Ah! Na yung mga ganyan, yung mm. series na yan, oras eh. Yeah, sige. Sige, thank you guys. Thank you guys sa recommendation. Sige, yeah, and quit. <laughs> so, may issue oh. here si Oragon na roadmap din. Kung naghanap kayo ng mga roadmaps into cybersecurity, yung roadmap.sh slash cybersecurity so tingnan nyo lang rin yeah you can try basta ano uh, pag magkaanap kayo ng specialization nyo make sure din na uh, yung pupuntahan nyo is swak talaga like okay fine bet nyo <laughs> bet nyo pumunta sa free time so, so. Uh, yung tanong ni Raf nasagot na rin natin about programming uh Tama naman eh. Uh, yung comment ni Sir Joff, your interview is not equal to our actual job. Yes! <laughs> yep, that's true. Yep. Uh, Kaya, honestly din, honestly din bro, ay, kung magkano man ako na interview, mas gusto ko yung scenario base. Yeah. Scenario base is the best interview ever. Right? Talaga kasi mapapaisip ka eh, kung na-apply mo ba talaga yung natutunan mo on CyberSec and Doon din kasi makita ko, pili ka patuto. O may potential. Kasi sa, sa kwentuhan pa lang eh, di ba? Ano mo siya eh. Mm. Lalo pag at, at is yung tao. Yes. Doon makukuha True. talaga yung information na, kila, na, 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 na kailangan mo to if hireable pa talaga yung, ano, yung applicant eh. Mm. True. Yung true. Yung... 100% true. Yes. Eh, Pagka-stress yung tao, syempre, eh, di mo naman alam. Magaling pala talaga yung, yung, yung engineer. Kaso stress siya. Di ba? Mm-hmm. During yeah. That, during so, that particular interview session, di yun yung pick percentage actually, niya, di ba? Yeah, that's true. Actually, kaya nga mas maganda din yung casual kwentuhan. Mm-hmm. Talaga lang kakwentuhan lang kayo. Yeah. Mas parang casual tatawin na. Ganto, ano ba gagawin po pag ganda yung nangyari? Ganda. Parang ano, parang, parang hindi siya ma-pressure. Mm-hmm. O ganun. Kung, kung magtatayaw ako ng company, tapos ano, tapos mag-ano ko ng HR. Ano yung ko na lang? Siguro, 
mas gusto ko casual talaga. Ayaw ko kasi formal na, ayaw, sa totoo lang ayaw Ayaw kasi mga formal interview pa. Honestly, kasi nakaka-pressure, nakaka-pressure siya. At, uh, at some point, yes, nakaka-pressure siya. Uh, unlike kasi kung casual kayo mag-uusap. Kasi, uh, I admit it, uh, mas nalalaman mo, connection, pati yung tao, kung hireable ba, or some sort, yeah. Actually, sa amin din, ganun yung ginagawa namin. Kasi nga, papahihirapan yung tao, di naman yung ganyan yung trabaho niya. <laughs> so, That's true. Pero, unfortunately, hindi lahat, marami pa rin companies talaga na, syempre, hindi, ano, uh, hindi na magagawa yung ano man yung ginagawa namin. Gusto namin gawin, you know, para baguhin yung interview process. But, you know, there are companies that do that. na uh, iba na iba na yung approach nila kasi mm. sayang din yung Super. oras yung iba ka babayaran pa kayo to interview eh kasi sayang yung oras nyo eh di ba they pay they pay people for their time like kung ano ipapagawa ban sa inyong project you will you will be paid for that for in uh, 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 gaano man katagal mo ginawa yung project you uh, iemi ka katumbas na ano na payment so yeah kasi, that's true actually yeah we can extend naman pala hanggang 11 Uh, especially if I think that Rami nagtatanong eh. Oo nga, oo nga. Ang dami niyan. <laughs> eh, naging... Ang mundo. Grey hat po ba yung mga nagbabag bounty? Grey? Yes. Is red grey, yes. Yes. Grey, grey and white. To be specific. Sila yung nagpa-participate mga usually sa nagbabag bounty. Grey and white. Black, plus lang pa kaya Distraction lang talaga yung gusto <laughs> Yeah. <laughs> eh, yung ano, would, how would you classify uh, yung, sina, yung, yung legit na anonymous ah? Yung anonymous na... na ah, anonymous. Uh, Feeling ko gray. Gray sila. Hindi sila totally black. For me... somewhat grayish sila grayish so ano, and siguro i need to ano pa i need to so i felt that pa politically motivated kasi so oh, yeah yeah medyo yeah papunta ako sa black din yun eh pag nag mm. pag ganun yung ano eh. motivations may political or social ganyan and as much as possible that ayo ko rin siya yan na rin sa Hindi naman sa ayaw kong pag-usama. Pero, or like, ayaw ko siyang i-end up. Ayaw ko mag-subscribe sa kanila. Kasi parang, feeling ko rin, yung mga, not, yung mga, sometimes, yung mga, 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 wala sana ng taga-anonymous ito, baka yatak ako. Hindi, <laughs> uh, hindi lang tayo. Pati, ta, pati, uh, 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 pati, hindi lang ikaw, pati ako. <laughs> But, ano, isa sa mga parang kasi a member din ako ng ibang communities eh uh, yung, mga, yung mga bata doon and everything parang sa akin ah ayoko yung notion na yung cyber security is about ganun attack 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 na tas ina-attack mo nasa Pilipinas lang na ano yun eh, ito nga dabog na dabog na nga tayo sa Pilipinas eh di ba tas mga maninira ka pa Anas- Honestly, uh, pagdating sa cybersex, cybersex, uh, I would say, medyo mahina pa tayo. Mm-hmm. sa infrastructure. Yun, Kailangan pa na yun. Yun pa. Yun Literally. Yun, uh, yun nga eh. Okay. Can we answer yung sa uh, question ni Lugia? How about SIM card yung sa tanong niya na, how about SIM card, SIM registration, safe ba magbigay na personal info? Mm-hmm. Actually, I have reservations on SIM card registration, to be honest. Given the fact na, bakit ako magbibigay ng data ko sa in, sa, sa, sa gobyerno ng Pilipinas? O alam ko, in, my pers- in cybersec perspective na, they cannot handle it well. Yeah. It's, 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 it's actually sketchy. Although kasi sa ibang bansa, it works fine. Pero kasi, for me, ah, ang ginawa, ang, uh, primarily kasi, ginawa ang SIM card registration because of scammers. Mm-hmm. But, uh, problema kasi dyan, 
kahit nga may kahit nga na kasi card registration ka bumili pwede ka bumili ng burner phone mo eh mm-hmm. <laughs> bibili ka burner phone mo tapos papo mo lang sa saan oh actually I agree with Jack Donald wait na nga yung system natin tapos sasabayan pa lang ganyan kung buti sa ano kung maganda yung infrastructure ng Pilipinas sa cyber security I would, uh, 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 uh. pero kahit sabihin natin maganda, hindi eh, ayoko eh. Yeah, yeah. Sa akin naman, sa akin kasi parang yung data ko is out there naman, sa akin. Pero sa ibang tao kasi na, na hindi, syempre, comfortable dun. Just valid concern naman. Na, yeah, actually. Tama naman na ano. Pero yun nga sana kung ano man yung data na ika na kukunin ng ng government. Konti lang yung bare minimum lang na kailangan talaga kung talaga gagawin talaga natin. It's a law na eh. So wala tayong magagawa. Yeah. Di ko alam bakit may selfie pa. Uh, eh. No, that's it. I was like, why? Why is that? Is it necessary? Oh, wait, 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 wait. I think Bombs is, ah, uh, is try, ano, uh, may, kin- tanong siya kanina. Ah, uh, wala ba ako magbasa? Sige, sige, Pailan go. Ko. Kasi nasa taas ako eh. So, hindi ko na nahabol yung sa baba eh. So, okay lang. Kung sige. May, 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 ano, dyan. Sabi ni Bombs, Sir, ang IAM po ba part ng CyberSec? So, pipigaw, ah, uh, sige. In a nutshell, IAM stands for Identity Access Management. Meaning, na dito lahat yung users mo sa isang, ano, system shot. Match me system shot. Okay, exactly. Where in nandun na kasar lahat yung username ng tao dun sa isang uh, cloud, cloud platform, something. Dun lahat na kasar yung user, sa ang group siya nakabilog, ano yung permissions niya, ano yung roles, and anything, what not. To answer that question, Bobs, yes, part siya, uh, under siya na PAM, I forgot what that, I forgot. Uh, sorry guys, kung makakalimutin ako sa bagay-bagay kasi yeah. ano, bihira ko lang kasi siya nagagamit. Pero, na, pero part siya. And isa siya sa mga minimitated. Yung IAM. As much as possible. Yun. Privilege access management. Yan. Pas, dyan siya papasok. Kasi nandyan yung roles eh. Dyan kasi, nandyan kasi yung roles sa, sa IAM eh. Nandyan yung roles, permissions ng roles na yun kung super admin, ganyan. And yes, essential din yung IAF sa cloud, sa cloud infra as, as surge of said. Yun. Sobrang gulo niya. And definitely. Yung ginagalaw yun pag nakikita ako. <laughs> no. Yun yung isa sa mga wag na wag mong gagawin ko hindi mo, uh, mo sigurado ko o ano yung permissions na iyaan mo. Ano naman to? <laughs> kasi, ganito, ganito guys. Mahirap kasi mag galaw ng something na hindi mo alam kung yung outcome is magiging maganda or hindi. It's like, hit or miss. Hit or miss ka. Kaya dapat, kung maggagalaw ka man ng permissions ng user, depends on role, dapat alam mo po. Alam mo kung ano yung role, alam mo kung ano yung permissions nun, at alam mo, da- alam, alam mo yung dapat yung outcome. Kapag giran ko ba siya na ganito permission, ano yung mangyayari? So, something. So, pag Uh, magka- para magkakaroon ka na ng foresight things. Yes. How about ano pala? Uh, Web3. Uh, Web3. Do you have Web3 clients na? And how, how secure? Wala pa. And I'm, I'm, uh, currently wala pa. And Web3 kasi, eto, honest, honestly, for me, hindi ko pa siya nakikita na, ano, na, Web3. Kasi Web3 kasi, based on what I know, ah, Web3 is more like web siya, tapos meron integration na ng blockchain mm-hmm. with cryptocurrency. So I think, yes, doable siya, pero may mga, yan pa yung mga subject for discussions pa yan mm-hmm. with the, ano, with the, proper community for that sa web team. And honestly, din, wala akong masyadong idea din sa web team. And ayoko muna din mag-subscribe din sa web team stuff. Lalo na kapag alam ko, kakasim- actually, kakasimula lang din ang web team. Eh. 
Ace sa Mariso din na ayoko muna siya abangan. Sobrang influx pa eh.